这是蒙古人的神山，传说成吉思汗西征就在这个山头躲过一劫，他的后代便每年前来祭祀。这是奥洛古雅人连同神灵的萨满舞，在祭祀、驱邪、驱病等活动中，发挥你意想不到的作用。这些流传了几百年的祭祀和舞蹈，如今变成了什么样？我用了十天时间，从大兴安岭的原始森林，自驾到呼伦贝尔大草原，带你走进这些你可能还不知道的神秘部落。呼伦贝尔随处是风景，真的太适合自驾露营了。不幸的是，这次在露营方面踩了五个坑。你以后出去玩也很有可能忽略这几个最容易出问题的细节。我总结给大家，可以先收藏一下，以防以后用得着。也欢迎大家在弹幕和评论区补充你的自驾露营经验。第一个就是帐篷不要太高，我是临时租的帐篷，高度有两米。如果是没有风的时候，睡在里面很宽敞，但是一遇到大风，外面风超级超级的大。我现在正在转移阵地，风太大了，怕把我的帐篷被掀翻。我现在准备睡车里面。现在凌晨三点，忽然起了大风，风非常大，我好害怕我的帐篷坚持不了。加油，加油！我已经被这个帐篷折腾了三个晚上了，晚上一有风就完犊子了。帐篷可以宽一点，但是呢，不要像我这个太高。第二就是，如果你要户外生火做饭，你的炉子一定要带上防风罩，不然稍微有点风，火苗就会被吹歪。原来五分钟就能烧开的水，现在已经烧了快半个小时了，还没有烧开。我现在每次做饭都得在炉子的周围，想方设法围上很多物品挡风。我现在准备手撕番茄，没有带刀，把番茄放在里面煮。手挤番茄，我只能用手来给挤碎。啊，就这样吧，条件就是这么个条件。呀，嗯，美味十足。嗯，哎，大家不要看我吃那么香，其实因为没有防风罩，火不给力，面已经泡烂了。我现在准备生火做饭。第三个就是要带驱蚊灯，特别是在草原上，晚上只有光亮的地方，蚊子就像敢死队一样，成片成片的冲过来。大家能不能看到，水还没有煮开呢，就好多虫子飞进去了。好营养的蛋白质，只要有光，它就会飞进来很多蚊子。挑了一层，这有，这还有。面煮好了，我操，不不给大家看了，我感觉面里面蚊虫比面都快多了。算不看了，看了好吃不下去。我这次只是匆忙在小卖部买了这个不锈钢盆，早上和晚上用来洗脸，中午用来煮面，下午用来煮咖啡。一盆多用就会导致一个问题，就是窜味。吃面的时候能闻见咖啡的味道，喝咖啡的时候能闻见老坛酸涩的味道，早上洗脸的时候又能闻见方便面调料包和咖啡的混合味道。第五个就是尽可能租宽敞的车。我这次为了省钱租了这辆小车。如果车太小或者隔音不好，睡觉的时候还得把腿伸向外面。要不就是和牛一起很早起床。来看外面好多牛，我是被牛的叫声给叫醒的。牛过来喝水呢，又过来一头牛。牛大哥，你来喝水呢，牛大哥。祝你牛气冲天，牛年大吉。最后说一下器材，很多小伙伴问我怎么挑选二手器材，我说说我的经验。这个相机已经停产了，我是在转转上买的二手的。这个 iPhone 十三，我也是在转转上买的二手的。对二手器材，我的建议就是，你的相机机身尽量买新的，但是你的镜头可以买二手的，因为那个镜头你收到以后，它很容易看出有没有问题。但是呢，相机的机身和手机，你都需要经过使用一段之后，你才能够发现暗病。虽然二手平台很多，但是我觉得转转这个平台是很不错的。我给大家分享这个平台主要原因呢，是上面有这个官方页。最近收到的二手手机都是经过转转官方真人检测时，经过几百道工序检验过的。一物一拍有质检报告，就可以让个性的细节都能做到真实的披露，还可以七天无理由退货，一年的质保服务。个人其实不在乎是你器材是不是二手的，我觉得只要能用，把省下的钱。
沿用了旅行，岂不是挺好的？走，拍照去。分享完了我这次出行踩的坑，我也开始去探访中国最后一个市。能在博物馆里去体会他们曾经失意的生活。生态移民彻底改变了史路厄温克人以猎手为核心的传统生活方式，或许这也动摇了这个族群灵性秩序的根基。在顾桃的纪录片中，可以看到最后一代曾经自由自在的猎民满满的失意。我老哥别出，他我就给我吃，来，好个你好个好久呢。他们为自己狩猎文化的消失而悲痛，我也感到悲伤。不要等彻底失去的时候再去后知后觉的挽救，有些东西消失了就再也回不来了。而让人欣慰的是，近几年的回迁运动迎刃而生，有的史卢厄温克人重新回归森林饲养驯鹿，并且有的会接待游客参观他们的驯鹿，有的则是完全隐匿在大兴安岭的原始森林中。不知道这一代史卢厄温克人。又将走向何方？我本想找个向导带我深入原始森林去拍摄他们，但是夏季是森林猛兽最活跃的时间，我也只好放弃。我不甘心就这样离开，就找了一位萨满舞者为大家展示一段他们神秘的舞蹈。拍摄结束后，我带着遗憾来到第二个地方
与俄罗斯隔河相望的俄罗斯风情小镇恩河。想不到在这里遇见了让我惊喜的事情。给大家看看我住的民宿环境，这其实就是一个很便宜的青年旅社。羊吃花呢？早上的时候，是不是你你和你兄弟吃了那朵花？摸屁股，摸一摸牛屁股，祝大家牛气冲天。给大家看一下我住的房间什么样子。噔噔噔，这是八人间，他这里只有八人间，这是我的床位。大家可以猜一下我这房间多少钱？我在外面旅行的时候，我非常喜欢住青旅，不是为了省钱，我是觉得在这种青青旅住着会比较有趣，可以遇见非常多有趣的人和事情。但是呢。如果你不信的话，你又会遇见大汗的人，那对你来说就是一种折磨了。然后呢，也可以获取到很多有用的信息，比如我这次刚刚在那个前台小姐姐那里，她告诉我，在一个很偏僻的一个地方，当地人大概在五号会举行一个非常重大的祭山活动，当地的蒙古族都会穿着隆重的衣服去参加那个活动，所以在那个地方肯定能拍出非常好看的作品。所以接下来我就要去到那里去。这是他的牛，他每天早上就给这牛喂牛奶。我觉得旅行的乐趣就是这种人与人之间不经意的遇见，比如这个每天喂自己奶牛的小男孩，也在一个黄昏遇见这位拉手风琴的黄先生。第二天我去参观他的博物馆，曾经是记者的他走南闯北。他把这些经历的故事像这样收集起来。印象最深的是，他为了让患麻风病的人得到社会的关爱，在东莞的麻风病村拍摄居住了四年，而这需要多大的勇气和慈悯之心。他也用画记录这些病人，但是他画里的病人好像没有悲伤。他也画自己在呼伦贝尔的生活。这个拉手风琴的老头就是他自己。他的爱人讲，当时他们在白桦林里拉手风琴，忽然一股风把头上的帽子给刮走了。他也画下了这个浪漫的时刻。善良的人心里其实永远都是一个天真的孩子。我买了黄老师写的这三本带有他亲笔签名的书，以及他的三幅画，送给大家。获得的方法在视频的置顶评论区。视频的最后，我来到了这次行程最后一个地方——宝戈德乌拉山。大家看到你的右前方就是当地的神山。明天一大早就会有蒙古族的同胞去山上去祭祀朝拜，是非常重大的一个节日。我现在正在往那个神山的方向走。大家看，那个高高的就是神山，祭祀是明天早上开始。但是呢，今天方圆几百公里的牧民已经围着这个神山安营扎寨。大家看一下，我的帐篷搭好了，颜色有点吓人。隔壁林毅大哥去叫我喝八加一，我正好跟他去请教一些关于这个神山祭祀的一些故事。来到大哥的帐篷了，大哥帐篷就是豪华，豪华，我那太简陋了。姓、啊、的叫什么？建国。姓什么？姓傅，名建国。建国对，<笑>这名字老土了。这名字老好了，你你说个一键三连，什么意思？你你吃完我给你解释。一键三连，包括的乌拉就是圣山的意思。是，是这个山有个故事。当年成吉思汗打仗打败了，他带着他的自己的部落就跑到这个山顶上了。上山了以后，追兵在山底下，山上就下大雾了。啊、嗯，下大雾以后，这追兵不敢上去了，怕上面埋伏，在山底下耗了很长时间，雾一直没散。嗯，完了追兵就受不了了。因为他粮草补给不够了，他就撤撤兵了，嗯，走了，走了以后，陈启仓就说了，这个山每年都来祭，一年两次，五月十三和七月初三，所以你们每年都要来朝拜。我们是从小就来，我们那几岁的时候就来。等大伙儿出生，就三岁开始，就抱着他上山，一直抱他会走着上山，每年都来，每年都来，而且好多都是上班的是吗？晚上来，在这儿住一晚上，带小明早上上去，把山祭完了，再回去。上班之前就回家了。就在以前的时候，还有人走路过来，对呀、啊，走一两百公里，好几百公里就走出来了。最早之前啥呢？嗯，那时候游牧的时候啊，嗯，举家迁移，嗯，撵着牛羊一家，嗯，拉着木包来了，完了在山跟前扎包，哦，祭完山了以后，把包在
车走,走，拉上车再走，把牛羊再赶走。从一七三八年开始，每年的农历五月十三和七月初三，千万牧民如期而至，有高僧主祭，为樊篱祈福。我也在这里看到了他们身上的神性之美，可以用弹幕告诉我你喜欢哪一张照片。我不知道该如何形容这类人们身上的气质。圣山祭祀现场就像是一场时装秀，他们穿着民族服饰，散发着优雅，又将信仰倾注在行为举止间。在纳达木的现场，他们身上又散发着野性美，他们禀赋着草原的灵性，将蒙古族的文化积淀进行传承。希望这样的祭祀继续流传千古，不要像史路欧文克人狩猎文化。被遗憾的搬进博物馆，也希望通过我的视频，让你看到独属于中华民族文化的极致之美。也不要忘了您的投币、点赞、收藏和转发的支持。